Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e no vídeo de hoje vamos falar das atualizações que cada equipe levou para o Grande Prêmio do Azerbaijão, as mudanças que foram feitas e também uma notícia sobre o efeito negativo de Singapura, ou melhor, da remoção do Grande Prêmio de Singapura para a Red Bull e, claro, o que acaba sendo uma notícia positiva para a Mercedes. Vamos iniciar então com as atualizações. Você sabe muito bem que várias equipes acabam mexendo em seus carros para poder levar mais performance e no caso da Fórmula 1 atual, estamos na polêmica das asas flexíveis. Várias equipes estão utilizando ou estariam utilizando nos grandes prêmios anteriores asas flexíveis, traseiras, mas a Mercedes estaria com uma asa flexível dianteira e isso tem gerado uma certa discussão. Inclusive nós trouxemos aqui no canal que o Toto Wolff falou que não vão protestar por agora e isso vem justamente após o Christian Horner ameaçar protestar também em retaliação à asa dianteira da Mercedes, ou seja, o mais provável que tenha acontecido é que a Mercedes viu que ia dar ruim para ela e então acabou guardando o protesto para um outro momento. Mas no Azerbaijão tivemos atualizações de várias equipes, começando pela Mercedes. A Mercedes levou asas diferentes, asas traseiras diferentes para seus pilotos, conforme você pode ver nas ilustrações excelentes do Giorgio Piola lá do motorsport.com. Essa matéria está lá originalmente, você pode conferir. Você vê que Bottas e Hamilton estavam com configurações distintas, o que claramente pode sim ter influenciado no desempenho dos pilotos. Vale lembrar que justamente num grande prêmio que exige-se boa velocidade de reta e também um bom equilíbrio de curva, qualquer configuração diferente pode fazer uma grande diferença. E nesse caso, Valtteri Bottas parece que saiu no prejuízo. O carro de Bottas tinha dois pilares, vamos assim dizer, na traseira, enquanto o do Hamilton tinha apenas um, o que significa que Hamilton estava com um pouquinho menos de downforce. O resultado disso é que Hamilton claramente estava com muito mais velocidade de reta e então ele estava até tendo um bom desempenho no segundo setor, mas ele não conseguia chegar no Pérez. Já Valtteri Bottas não tinha um carro que funcionava bem nem na reta nem na curva e sofreu para alcançar a temperatura ideal dos pneus. Ou seja, a configuração do Bottas pode ter influenciado a corrida dele muito mais do que a gente imagina. Já a Ferrari também levou uma asa traseira diferente, ela chegou a testar uma asa no treino livre, mas para a classificação em corrida utilizou uma mais tradicional, muito provavelmente porque a asa flexível que eles estavam utilizando poderia ser protestada pela McLaren, então vieram com um design mais conservador, mais próximo das regras para evitar problemas. Como muitos de vocês acabaram perguntando para mim nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, vídeo no YouTube também, nos comentários, a Aston Martin sim, veio com um upgrade no carro do Stroll e esse upgrade provavelmente vai chegar ao carro do Vettel nas próximas corridas. As mudanças dizem respeito à área ao redor do cockpit com a carenagem em forma de bumerangue do Halo substituído por um par de aletas em cada lado da estrutura de segurança buscando justamente posicionar o fluxo de ar de forma mais eficaz. Também dá para ver que de forma semelhante ao que já vimos na Mercedes, os suportes dos retrovisores laterais tinham um acabamento serrilhado adicionado à sua superfície, visando criar uma série de vórtices menores. Então atualizações para Aston Martin também que já disse que não vai desistir do carro de 2021, eles vão investir um dinheiro considerável na temporada 2021 e isso pode ajudar não somente a equipe, mas o Vettel muitas vezes a ter resultados melhores, a ter um carro mais equilibrado, um carro mais a seu gosto e conquistar bons resultados e bons pontos para a equipe. A Williams veio com um novo conjunto de bardboards no Azerbaijão, mas apenas com George Russell, porque não tinha peças para o Nicolas Latifi. É um design parecido com o que a McLaren usou no final da temporada passada, com duas asas em forma de C, enquadrando o elemento principal vertical do bardboard e o bumerangue superior. Então você pode ver aí na imagem para ficar mais claro de entender tudo isso que foi falado. Mas e a Red Bull, que é o título desse vídeo? Ela veio também com atualizações justamente na asa traseira, visando não ser pega nos protestos das concorrentes. 
Então a Red Bull acabou fazendo o seguinte, trouxe uma asa com uma seção central mais profunda para criar downforce necessário enquanto os canais externos estavam mais rasos, a fim de que o vórtice resultante aí da colisão do ar com a placa seja diminuído. Ela também fez algumas alterações no design da placa final, colocando um formato mais simples para que fosse menos agressivo ao fluxo de ar. No canto superior também teve um design mais convencional e você pode conferir as alterações com relação a Mônaco já na ilustração aí na sua tela. Sérgio Pérez e Max Verstappen estavam com uma diferença quase imperceptível entre as asas, já que Verstappen optou por uma pequena redução da borda da asa para diminuir um pouco mais o arrasto, ou seja, para ganhar um pouco mais de velocidade de reta. Então foram algumas das atualizações, ou melhor, foram as atualizações que chegaram a Baku que resultaram nas performances que vimos na pista. E então nós temos Falando de atualizações de carro, uma fala do Helmut Marko que é muito interessante de que o cancelamento do Grande Prêmio de Singapura afeta diretamente o desenvolvimento do carro da Red Bull para o restante da temporada. Isso porque Singapura, além de ser uma corrida que cai muito bem para a Red Bull, é uma pista de rua mais travada, também tem o fato de que é uma pista muito peculiar que exige um carro um pouco diferente, um acerto diferente e naturalmente um desenvolvimento diferente. Então isso vai fazer com que a Red Bull, de acordo ainda com o Multimarco, mude os seus esforços, o seu foco de trabalho para outras áreas e outras situações. E ele disse que pelo menos foram avisados de forma bem antecipada que o grande prêmio não será realizado. Então a Red Bull vai buscar outras pistas para conseguir essa performance já que ela chegaria como favorita em Singapura. É uma pista que todo mundo sabe que a Red Bull vem bem, né, uma pista travada, ainda teremos o grande prêmio da Hungria, teoricamente, se nada for cancelado, que é uma pista também mais travada e pode ser que tenha uma ou outra pista que a Red Bull ainda venha como favorita, mas eu já falei algumas vezes que vejo a Mercedes nos circuitos permanentes como a favorita na temporada pelo que ela já apresentou. E outra, a Mercedes falou que não vai trazer grandes atualizações, mas já está tendo um papo aí nos bastidores de que sim, ela pode trazer algumas atualizações consideráveis para o seu carro devido à situação no campeonato, por estar tá perdendo para a Red Bull e vendo a Red Bull ter uma performance bem interessante. A Red Bull, por seu lado, já falou que não vai desistir de 2021. Verstappen, Helmut Marko, Christian Horner, todos já afirmaram que eles vão continuar desenvolvendo esse carro, por mais que isso implique em não desenvolver tão bem ou não em colocar tanto dinheiro no carro de 2022. Então tá uma guerra rolando entre Mercedes e Red Bull e quem ganha somos nós porque temos um campeonato em aberto, corridas imprevisíveis e disputas na pista entre Verstappen e Hamilton, o que é muito legal. A gente tem visto em todas as corridas dessa temporada uma briga direta entre Verstappen e Hamilton, coisa que o Hamilton ainda não tinha desde 2014 com uma equipe sem ser a Mercedes. Né? As temporadas que a Ferrari disputaram o título com a Mercedes foram temporadas em que era mais troca ali nos boxes, eles, o Vettel e o Hamilton não se encontravam tanto na pista como tem se encontrado o Hamilton e Verstappen em 2021. Mas é isso, deixem nos comentários a sua opinião, um grande abraço, valeu e falou!